سٹوڈینٹس السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈینٹس آج میں پھر سے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں ٹینتھ کلاس کا جنرل انگلش لے کے ڈیئر اسٹوڈینٹس میں شوکت احمد خان ہوں ٹیچر بی ایچ ایس ایس ہیرل چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاپا چیز موت وچ ہیز بین ریٹن بائی ارندتی رائے اینڈ دس چیپٹر از دا سکس چیپٹر آف دا پروز سیکشن آف آور انگلش ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ جو ہمارا لیسن ہے کیونکہ اس کا نام ہی نام ہے پاپا چیز موت تو موت کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس سم ٹائم وی گو آؤٹ ٹو لک فار اے بٹر فلائی بٹ وی فائنڈ دیئر اینادر انسیکٹ وچ لکس لائک بٹر فلائی بٹ اٹ از اے ناٹ then what is it the students it is a moth you can understand the difference between a moth and a butterfly by these example first of all dear students both a moth and a butterfly have an antenna on its head actually this antenna is the sense organ of these insects but dear students if you find it long smooth and with a bump on its head the antenna then it is a butterfly if it is if this antenna is feathery um or i can say if it is having feathers on it then it is a moth what else can help us to differentiate them it is dear students usually butterflies like to be out during the day while as moths usually like to be out at night if you find it sitting on the flower then dear students it is a butterfly and if you find it flapping around the lamp at night then it probably is a moth and dear students butterflies rest with wings held up together you can see from this image while as moth will rest with its wings spread out flat dear students that is how you can recognize a moth and then papachi dear students papachi actually means a grandfather though this papachi Uh, whose real name was Benon Jan Benon John Epe he was an imperial entomologist entomologist means a scientist who studies insects and imperial means one who is related to british imperial system the dear student this Benon John Epe actually he had discovered an insect usne ek insect dariyaft kiya tha jiska naam tha moth but it was a new moth but the irony wahan pe ye thi the credit of its discovery wasn't given to him ye jo isne discover kiya tha ye moth iska credit isko nahi diya gaya tha is papa ji ko جس کی وجہ سے اسے صدمہ پہنچا تھا اور وہ اس چیز کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیلئر مانتا تھا کون یہ پاپا جی اور جس کی وجہ سے اس کے بہیویئر میں پوری طرح تبدیلی آ چکی تھی اور اس کا اثر اس کی پوری فیملی پر پڑا تھا چونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاپا جی اب آئمن آئمن نم سوری آئمن نم جو یہ کیرلا میں ایک جگہ ہے 
ऐमन में रह रहे थे तो डियर स्टूडेंट्स जब ये वहां रहते थे तो वहीं पे अरुंधती राय जो है वो भी उसी सोसाइटी में रहती थी क्योंकि उस जगह अक्सर ईसाई ईसाई लोग रहा करते थे और ये अरुंधती राय भी ईसाई ईसाई थी यानी शिव क्रिस्ट क्रिश्चियन बाय रिलीजन तो उसने अब अपने बचपन की एक्सपीरियंस को बयान किया है कि किस तरह एक आदमी को अपनी अपनी प्रॉब्लम की वजह से या किस तरह एक आदमी की अपनी प्रॉब्लम की वजह से उनके बच्चे जहनी दबाव के शिकार होते हैं इसीलिए इस पूरी कहानी को अरुंधति राय ने एक बड़े से नावल जिसका एक्चुअली नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये उसका डेब्यू नावल है उसमें ये पूरी कहानी बयान की है लेकिन हम उसका यहाँ एक एक छोटा सा हिस्सा पढ़ रहे हैं क्योंकि इस हिस्से के जो डियर स्टूडेंट्स इस हिस्से के करेक्टर्स जो यानी किरदार जो इसमें काम करते या जिन्होंने इस हिस्से में इस एक्सट्रैक्ट में काम किया है जो हमारे इस टेक्स्ट में है वो कुछ इस तरह से है सबसे पहले पापाची जिसका मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया वो एक्चुअली पापाची वो उनके उस फैमिली के जिस फैमिली में रहते उसके ग्रैंड उनके ग्रैंड थे और वहाँ पर एक और औरत रहा करती थी जिसका नाम था मामाची तो मामाची एक्चुअली ये पापा जी की वाइफ थी और ये दूसरा है उसको मामाची उसको बोलते हैं मतलब यानी ग्रैंड मदर को बोला जाता है और तीसरे हैं इसमें चक्कू चक्कू एक्चुअली पापा जी के सन थे और अम्मू पापा जी डॉटर थी और वहाँ पे और एक कैरेक्टर है बेबी कच्चा ये उनकी मैटरनल आर्ट थी और कच्चू मारिया है जो उनकी हाउस कीपर थी एक्चुअली तो डियर स्टूडेंट्स आप अपनी आ, आपके पास जो टेक्स्ट है आपकी इंग्लिश ही टेक्स्ट है आप उसको खोलिए और मैं इसको आ, पढ़ने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग भी इसको समझ पाओगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा गया है कि मामा ची हैड स्टार्ट मेकिंग पिकल्स कमर्शियली सोन आफ्टर पापा ची रिटायर्ड फ्राम गोमेंट सर्विस इन डेली एंड कैम टू लिव इन एमनम ये जो पापा जी थे वो रिटायर हो चुके थे अब वो एमनम में रहने आ गए थे दिल्ली से तो जो ही वो वापस आए तो मामा जी ने जो इनकी बीवी थी उन्होंने पिकल्स बनाने यानी अचार बनाने शुरू किए थे कमर्शल बेसिस पे द कोटाइम बाइबल सोसाइटी वाज हैविंग ए फेयर एंड आस्क मामा जी टू मेक सम ऑफ हर फैम्स बनाना जैम जो ये वहाँ पे कोटाइम जो ये कोटाइम बाइबल सोसाइटी थी बाइबल सोसाइटी एक्चुअली ये बाइबल सोसाइटी उस सोसाइटी को बोला जाता है जो नॉन प्रोफिटेबल काम करते हैं जिनमें उनको कोई नफा नहीं होता बल्कि या हम इस तरह से कहें इनका एक खास काम होता है कि ये बाइबल जो इनकी रिलीजस बुक है उसको लोगों तक पहुँचाते हैं एफोर्डेबल कास्ट पर यानी उसमें वो कोई नफा नहीं निकालते हैं तो इसी तरह की सोसाइटी वहाँ थी केरला की केरला की बात है ये वॉज हैविंग ए फेयर एंड आस्क मामा चीफ टू मेक सम ऑफ हर फैम्स बनाना जैम एंड टेंडर मैगो पिकल तो उनका वहाँ पे एक मेला लगने वाला था और उन्होंने मामा चीफ को ऑर्डर दिया था कि आप हमें ये बनाना जैम और टेंडर मैंगो पिकल बना के दीजिए तो इट आल्सो इट सॉरी इट सोल्ड क्विकली एंड मामा चीफ फाउंड दैट शी हैड मोर ऑर्डर दैन शी कुड कोप विद तो जो इसने अचार बनाए थे ये बहुत जल्द बिक गए और मामा जी ने खुद को पाया खुद को मामा जी ने खुद को पाया कि उसको बहुत और ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे थे इतने सा, इतने सारे ऑर्डर्स के शिवाजा ने बोल्ट डील डेम की यानी इतने सारे ऑर्डर्स थ्रिलर विद हर सक्सेस शी डिसाइड टू परसिस्ट विद द पिकल्स एंड जैम एंड जैम तो इस खुशी में उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इन्हीं के साथ कंटिन्यू करूँगी परसिस्ट करूँगी इन्हीं इसी काम के साथ कंटिन्यू करूँगी एंड सोन फाउंड हर सेल्फ बिजी ऑल अराउंड ऑल ईयर अराउंड और उसने खुद को पूरे साल बिजी पाया इसी काम में पापा जी फॉर हिज पार्ट वाज हैविंग ट्रबल कोपिंग विद द इग्नोमिनी ऑफ रिटायरमेंट दूसरी तरफ पापा जी का हाल ये था कि वो खुद को इस बेजती से निकाल ही नहीं पा उसको वो बेजती लग रही थी कि वो रिटायर हो चुके हैं वो निकाल ही नहीं पा रहे थे खुद को इग्नोमिनी मीन्स A great dishonor, yeah, feeling uh, greatly dishonored. 
ही वॉज और उससे बढ़कर बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ही वॉज सेवनटीन ईयर्स ओल्डर दैन मामाची वो सतारह साल मामाची से बड़े थे एंड रियलाइज विद द शॉक दैट ही वॉज एन ओल्ड मैन वाइल हिज वाइफ वॉज सिटिल इन प्राइम और उसको ये बड़े ही धचके से महसूस होता था कि वो खुद बूढ़े हो चुके थे और उनकी जो बीवी है वो अभी भी जवानी में ही थी दो मामा ची हैड कॉनिकल कॉर्निया एंड वॉज ऑलरेडी प्रैक्टिकली ब्लाइंड पापा ची वुड नॉट हेल्प हर विद द पिकल मेकिंग चूंकि जो ये थी ये मामा ची थी उनको कॉनिकल कॉर्निया था देर स्टूडेंट्स कॉनिकल कॉर्निया ये एक्चुअली Uh, एक बीमारी है इसको साइंस uh, का ये साइंटिफिक नाम है या इसको हम मेडिकल नाम है इसका कैरेटोकॉनस इट इज दिस एक्चुअली दिस इज अ डिजीज इट्स अ प्रोग्रेसिव आई डिजीज दैट कॉजेज थिनिंग ऑफ फ्रंट सरफेस ऑफ द आई एंड डिस्टॉर्ट द कॉर्निया इन टू ए कॉन लाइक शेप तो इसको ये बीमारी थी और वो ज्यादा दिन ब दिन ज्यादा ही अंधी होती जा रही थी Papa ji would not help her with the pickle making because he did not consider pickle making a suitable job for a high ranking ex government official. Papa ji usko is kaam mein madad nahi kar rahi thi kyunki wo is kaam ko apne liye yani ek high ranking ex government official hone ke naate khud ke liye is kaam ko suitable nahi samajhte the. He had always been a jealous man. Wo hamesha uh, ek is us aadmi ki tarah rahe hain. वाले आदमी की तरफ वाह करते थे या रहते थे सो ही ग्रेटली रिजेंटेड द अटेंशन हिज वाइफ वाज सडन सडनली गेटिंग तो वो जो ये वो फील कर रहे थे डिस्प्लेजर वो इसमें इसको खुशी नहीं होती थी कि उसकी बीवी को ज्यादा से ज्यादा अटेंशन दिन ब दिन मिलता जा रहा है तो इसके लिए वो क्या करते थे ही स्लाउच इट अराउंड द कंपाउंड इन हिज इमैकुलेटली टेलो सूट वेविंग सलन सर्कल्स around mounds of red chilies and freshly powdered yellow turmeric watching mama ji supervise the buying and weighing the salting and drying to ye jo ye papa ji the ye is beech yani is dauran bade hi ill temper matlab ill tempered ho ke bade hi gusse se apne is jo inke sehan mein jo inka sehan hua karta tha usme गोल गोल चक्कर लगाते थे या हम कहेंगे हाँ गोल गोल चक्कर लगा लगाया करते थे और ये देखते हुए कि मामा ची जो वो काम करती थी बहुत सारे काम वो जो करती थी जहाँ पे जो ये येलो टर्मरिक उसको बनाते हुए या इनको इसकी पाउडर बनाते हुए और जो ये वाचिंग मामा ची सुपरवाइज द बाइंग द बेइंग वो कर रही थी वो क्या कर रही वो इनको खरीदती थी इन रॉ मटेरियल्स को खरीदती फिर उसको अचार बनाती एक्सेट्रा तो इन्हीं कामों को देखते हुए उसको वो ना अजीब तरीके से बिहेव करते थे वहाँ पे गार्डन में बैठ के तो डियर स्टूडेंट्स एवरी नाइट इस गम में एवरी नाइट ही बीट हर विद ब्रॉस फ्लावर वेस हर शाम को वो उसको इस हम पीतल के बने हुए फूलदान से पीटा करते थे किसको मामा जी को The beatings weren't new. ये जो ये मार इसको पड़ा करती थी मामा ची को ये कोई नई बात नहीं थी उसके लिए मामा ची के लिए हाँ अलबत वट वॉज न्यू वॉज ऑनली द फ्रिक्वेंसी विद विच दे टू प्लेस नया क्या हुआ करता था इसमें नया ये हुआ करता था कि किस फ्रिक्वेंसी से वो मार पड़ती थी यानी कभी क्या आज ज्यादा पड़ा या कम पड़ा यही इसमें नया हुआ करता था वन नाइट पापा ची ब्रोक द बो ऑफ मामा ची इज वायलन एंड थ्री विट इन इन द रिवर एक नाइट को इसको इतना गुस्सा आया कि उसने उसकी जो वायलिन थी उसकी जो कमान होती है उसी को तोड़ा और उसको फेंक दिया दरिया में देन चक्कू कैम होम फॉर ए समर वैकेशन फ्रॉम ऑक्सफर्ड इनका जो बेटा था चक्कू उसका नाम था वो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वो एक दिन वापस आया वहां से समर वैकेशन के लिए ही हैड ग्रोन टू बी अ बिग मैन एट वॉज वो बड़ा आदमी बन चुका था बड़ा आदमी मतलब उसकी अच्छी बाड़ी थी एंड वॉज इन दोज डे स्ट्रोंग फ्राम रोइंग फॉर बेलियल और वो उन दिनों बड़ा ही स्ट्रोंग हो गया था फ्राम रोइंग फॉर बेलियल बेलियल एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स 
बेलियाल इट इज ए कॉन्स्टेंट कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो उसी में पढ़ा करते थे तो उनके लिए वो किश्ती चलान जो किश्ती कंपटीशन किश्ती चलान एक कंपटीशन होता है वो उसको लीड करते थे इसलिए वो फिजिकली स्ट्रांग बने थे वीक आफ्टर ही अराइवल जब वो आए थे घर पहुंचे थे उसके एक हफ्ते के बाद ही फाउंड पापा जी बीटिंग मामा जी इन द स्टडी उसने क्या पाया उसने पापा जी को इस मामा जी को पीटते हुए पाया चकू स्ट्रेड स्ट्रोड इन द रूम चकू लंबे कदम लेते हुए सीधा कमरे में चला गया काट पापा चीज वेस्ट हैंड पापा जी का ये वेस्ट हैंड पकड़ा जिसमें उसने ये फलोवर ये फूलों फूलों का ये गुलदस्ता पकड़ा था जिस हाथ में एंड टिवेस्ट डिट अराउंड हिज बैक और उसको मरोड़ा उसके पीछे और वहां पे इसको वार्निंग दी आई नेवर वॉन्ट दिस टू हैपन अगेन ही टोल्ड हिज फादर एवर मैं नहीं चाहता हूं कि आप फिर से ऐसा करो उसने अपने बाप से कहा एवर कभी भी डेयर स्टूडेंट फॉर द रेस्ट ऑफ दैट डे पापा जी सेट इन दरेंडा एंड सिटे स्टूनली आउट एट द ऑर्नामेंटल गार्डन उस पूरे दिन वो फॉर उस या उस बचे हुए दिन रेस्ट ऑफ द डे यानी उस दिन के बाकी हिस्से में पापा जी बैठे अपने वरेंडा पर देखते रहे अपने उस ऑर्नामेंटल गार्डन की तरफ स्टूनली स्टूनली मीन पत्थर बने हुए इग्नोरिंग द प्लेट्स ऑफ फूड दैट मारिया ब्रॉट हिम वो उन प्लेट्स को इग्नोर करता गया इसको नजरअंदाज करता गया उनकी तरफ देखा भी नहीं जो वो कचू मारिया उनको उनके लिए लाती थी लेट एट नाइट ही वेंट इन टू हिज स्टडी वो शाम को नीचे आए एंड ब्रॉट आउट हिज फेवरेट महागनी रॉकिंग चेयर और उनकी अपनी जो रॉकिंग चेयर थी उसको बाहर निकाला ही पुट इट डाउन इन द मिडल ऑफ द ड्राइव वे एंड स्मैश इट इन टू लिटल पिट्स विद द पलम्बर्स मंकी रेंच इतना गुस्सा था उसको कि इन्होंने इसने पापा जी ने अपनी वो रॉकिंग चेयर लाई उसको मकान के बीचों बीच अंदर जो ड्राइव वे होती है उसमें रख दिया नीचे रख दिया और इसको तोड़ डाला किससे पलम्बर जो पलम्बर का वो बड़ा रेंच होता है उसी से तो डाला इसको वो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए इसके ही लेफ्ट इट देयर इन द मून लाइट और उसी को वहाँ पे छोड़ा हीप ऑफ वार्निश लेकर एक बड़ा सा एक बड़ा सा डेर बना दिया उनको यानी उस लकड़ी को जो वार्निश बिकर थी वार्निश लेकर वो लकड़ी थी ही नेवर टच इट मामा ची अगेन उसके बाद उसने कभी भी मामा ची को टच नहीं किया बट ही नेवर सपोक टू हर एदर एज लॉन्ग एज ही लिव और उसने फिर उसके साथ बात भी कभी नहीं की तब तक जब तक वो जिंदा रहे मैंने नीडेड एनी थिंग ही यूज इट कछु मारिया और बेबी खचावा एज इंटरमीडियट लिस्ट जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती थी तो वो इन दोनों को बचोलियों के रूप में इस्तेमाल किया करता था एज इंटरमीडियट लिस्ट इन द इवनिंग इन द इवनिंग वेन ही न्यू विजिटर्स वायर एक्सपेक्टेड He would sit on the veranda and sew buttons that weren't missing onto his shirts to create the impression that Mama Chi neglected him. To some small degree, he did succeed in further corroding Ima Namak's way of working. Why? जब भी वो उसे लगता उम्मीद होती है आज उसे लगता है कि आज मेहमान आने वाले हैं तो वो veranda पे जाके बैठता और उन buttons को सिलने सिलने लगता जो कभी खोए ही नहीं थे. ताकि जो मेहमान आए उनको ये लगे कि जो मामा ची है इसने अपने इस खाद को नजरअंदाज कर डाला और थोड़ा बहुत वो कामयाब हुआ था इसमें इन जो ये आयमन नम की जो ये कामकाजी औरतें थी इनके किरदार पे दाग लगाने में या इनका किरदार खराब करवा करने में वो थोड़े कुछ हद तक कामयाब हो चुके थे ही बॉट द सिके ब्लूम प्लाय माउथ फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश मैन इन मनोर उसके बाद यार स्टूडेंट्स उसने एक गाड़ी खरीदी ये एक गाड़ी खरीदी एक इंग्लिश मैन से मनोर से He became a familiar sight in Ayamanam 
coasting importantly down the narrow road in his white car wo usme chakkar lagate us ga apni chodi us gaadi mein chakkar lagate us badi thaat se in his white car looking outwardly elegant but sweating freely inside his woolen suits wo bade hi वो के बड़ी ठाट से उसमें सवारी करते और जब बाहर देखते बाहर देखकर मतलब एक अजीब बने एलिगेंट तरीके से वह अंदर उसमें बैठते और बाहर देखा करते थे यानी उसमें बैठ के बाहर की तरफ नजर रखते लेकिन अंदर से अंदर उसका बुरा हाल हुआ हो, 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 होता था किससे जो उसने वो कपड़े वोलन कपड़े पहने पहने हुए होते थे तो उनकी वजह से उसको अंदर से इतना पसीना आ गया होता उसका बुरा हाल हो गया होता था अंदर से ही वुड एंट एलो मामा ची और एनी वन एल्स इन द फैमिली टू यूज इट और उसने कभी भी अपनी फैमिली को यानी या मामा ची को किसी को भी उस गाड़ी में बैठने की इजाज़त ही नहीं ना उनको एलो ही नहीं किया कि उसमें बैठें सवारी की तो दूर की बात है द पलाई माउथ बाउथ पापा चीज रिवेंज एक्चुअली जो इसने ये गाड़ी लाई थी ये उसका उसके हिसाब से उसका एक रिवेंज था पापाची हैड बीन एन एम्पीरियल एंटोमोलॉजी डेयर स्टूडेंट्स देखिए असल में बात क्या थी पापाची हैड बीन एन एम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट एट द पूसा इंस्टीट्यूट एक्चुअली जो पापाची थे वो एम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट मैंने पहले इंट्रोडक्शन में ही कहा कि एम्पीरियल यानी वन हुई रिलेट टू ब्रिटिश एम्पीरियल सिस्टम एंड एंटोमोलॉजिस्ट मीन ए साइंटिस्ट हु स्टडीज इंसेक्ट्स वट आज स्टडी ही स्टडीज इन इंसेक्ट्स मीन्स ही ट्राइज टू फाइंड आउट न्यू इंसेक्ट्स एंड रिसर्च एट्सेट्रा After independence, when the British left, जब आजादी के बाद ब्रिटिशर्स यहां से चले गए his designation was changed from imperial entomologist to to joint director. जब वो जब यहां से ब्रिटिशर्स चले गए तो उसका जो डिजिग्नेशन था उसका जो अहदा था वो चेंज हुआ इस इंपीरियल एंटीमोलॉजिस्ट से ज्वाइंट डायरेक्टर वो ज्वाइंट डायरेक्टर यानी इसका अहदा बढ़ा तो ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए थे इस एंटीमोलॉजी डिपार्टमेंट में द ईयर ही रिटायर्ड जिस साल वो सुबुकदोश हुई अपने अहदे से या जिस साल वो जिस साल वो रिटायर हुई ही हैड राइजन टू द रैंक इक्वलेंट डायरेक्टर वो किस रैंक तक पहुंचे थे डायरेक्टर की रैंक तक पहुंचे थे एक्चुअली डियर स्टूडेंट हिज लाइफ इज ग्रेटेस्ट सेटबैक वॉज नॉट हैविंग हैड द माउथ दैट ही हैड डिस्कवर्ड नैमो डॉक्टर उसकी जिंदगी में क्या उसने एक बड़ा काम किया था उसने एक नई कस्म के मौत को इस मौत को जिसको पतंग कहते हैं ये मैंने इंट्रोडक्शन में कहा इसको डिस्कवर किया था लेकिन इसका क्रेडिट उसको नहीं गिद नहीं दिया गया था इट वाज नॉट नैम डॉक्टर इम इट एक्चुअली वो कैसे उसने डिस्कवर किया इसको इसकी जो कहानी वो इस तरह से है इट फेल इन हिज ड्रिंक वन इवनिंग वेल ही वॉज सिटिंग इन द वरेंडा एक शाम को वो अपने वरिंडा पे बैठ के शराब पी रहे थे ऑफ रेस्ट हाउस जो उनका रेस्ट हाउस में बैठे थे आफ्टर लॉन्ग डे इन द फील्ड उसने जो उस बड़े दिन वो लंबा दिन था उसके लिए जो गुजरा था उसने काम किया दिन भर काम किया शाम को आके वो बैठे थे अपने वरिंडा पे तो वहाँ पे वो शराब पी रहे थे तो ये पतंग आया और उसके इस शराब की प्याली में गिर गया एज ए पिकड इट आउट ही नोट्स इट इट्स अनयूजल उसने नोट्स किया कि इसके डेनस टॉर्सल टफ्ट्स हैं उसकी जो रीढ़ की हड्डी पे जो ये टफ्ट्स हैं ये जो ये फैदर है ये डेनस है ये मतलब ये इट वॉज अनयूजल आमतौर पर इन इंसेक्ट्स के ऊपर इस तरह से नहीं हुआ करता था ही टू के क्लोजर लुक उसने उसको बारीकी से देखा विद ग्रोइंग एक्साइटमेंट ही माउंटेड इट उस एक्साइटमेंट उसको हुई तो उसने बाहर निकाला इसको झट से बाहर निकाला मेजर डिट इसको इसका मेजरमेंट किया and the next morning placed it in the sun aur dusri subah ko isko aftab ki roshni mein rakha for a new hours for a few hours kuch ghanton ke liye for the alcohol to evaporate isliye ki iske ye jo hai alcohol mein gira tha ye evaporate ho jaye aur khushk ho jaye then he caught the first train back to delhi aur usne pehli train hi pakdi thi delhi ki taraf to taxonomic attention us taxonomic attention ke liye yani taxonomic bolte hain dear students द डिपार्टमेंट विच इज कंसर्न विद क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमिक इसीलिए ताकि ये वहाँ जाए और वो देखें 
एंड ही होपड फैम उसने सोचा कि आज मैंने नई चीज़ डिस्कवर किया नया इंसेक्ट डिस्कवर किया है तो उसने उम्मीद रखी थी कि अब मैं मशहूर हो जाऊँगा आफ्टर सिक्स अनबियरेबल मंथस ऑफ एंगजाइटी ये इस इंतज़ार की छः महीने गुजरी ये अनबियरेबल थे बर्दाश्त जिनको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था तो उसकी लेकिन उस पापा जी की इंटेंस डिसअपॉइंटमेंट उसकी नाउमीदी की बात ये थी या नाउमीदी के लिए ये बात वहाँ से आई वो ये रिजल्ट आया ही वॉज टोल्ड दैट इज मॉथ हैड फाइनली बीन आइडेंटिफाइड एज स्लाइटली अनयूजल रेस ऑफ ए वेल नोन स्पेशीज दैट बिलोंग इट द ट्रॉपिकल फैमिली लेमन ट्रेडी उसे कहा गया कि नहीं ये कोई नई चीज़ नहीं है या ये कोई नया जानवर नहीं है एक्चुअली ये ये इसको बोलते हैं लेमन ट्रेडी मतलब लेमन ट्रेडी उसको बोलते हैं जिसे सब फैमिली ऑफ दिस मॉथ कि ये पहले से यहाँ पे मौजूद थी तो उसी की एक ही कसम है कोई नई चीज नहीं है चलो ठीक है द रियल ब्लू केम लेकिन चलो अब तक ये बात ठीक थी लेकिन हुआ क्या डियर स्टूडेंट हुआ ये द रियल ब्लू केम ट्वेल्व इयर्स लेटर बारह साल के बाद अजीब चीज ये हुई उसको दच का एस ये ये लगा वन एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेडिकल टेक्सोनॉमिक रिशफल Lepidopterists decided that Papaji's moth was in fact a separate species and genus Hetherto, unknown to science. जब ये announcement हुई कि जो यो जो ये जो lepidopterists उनको बोलते हैं जो इन इन butterflies और इन moths को study करते हैं जब वहाँ वहाँ से ये ऐलान हुआ कि जो Papaji ने moth discover किया था वो सच में एक अलग स्पेशीज है एंड हेथर टू अप टू दिस डेट अनून साइंस आज तक साइंस ने कभी ऐसा जानवर या ऐसा कीड़ा नहीं देखा था बाई देन ऑफ कोर्स पापा जी हाइड्रोटाइड एंड मूव टू आईवन लेकिन तब तक पापा जी आईवन मूव कर चुके थे वहां पे सेटल हो चुके थे इसलिए आज वो कुछ भी नहीं कर पा कर सकते थे इट वॉज टू लेट फॉर हिम टू एसर्ट हिज क्लाइम टू द डिस्कवरी आज ये उसके लिए ये मुश्किल था या बहुत देर हो चुकी थी कि ये क्लेम कर दी कि ये मेरी डिस्कवरी मेरी है हिज मौत वॉज नेम आफ्टर एक्टिंग आफ्टर उस पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी कि हिज मौत वॉज नेम आफ्टर द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एंटीमोलॉजी ए जूनियर ऑफिसर होम पवा जी हैड ऑलवेज डिसलाइक इसको इसका क्रेडिट उसके जो एक्टिंग डायरेक्टर उस वक्त था तो उसी को दिया गया था लेकिन उस पर प्रॉब्लम ये थी कि वो जब पापा जी डायरेक्टर थे या पापा जी जब वहाँ पे थे तो वो उसका जूनियर था और पापा जी उसको बहुत ज़्यादा नापसंद करते थे लेकिन इसका क्रेडिट आज जब इसी को दिया गया तो यही उसके लिए सबसे बड़ा बलो था इन द इयर्स टू कम इवन दो ही हैड बीन इल ह्यूमर्ड लॉन्ग बिफोर ही डिस्कवर द मौत चूंकि वो इस मौत की डिस्कवरी से पहले भी इल इल ह्यूमर्ड थे लेकिन पापा जी इज मौत वॉज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर इज ब्लैक मूड्स एंड सडन बाउंड्स ऑफ बाउंड्स ऑफ टेम्पर पापा जी का मौत ही उस जिम्मेदार ठहराया गया कि इसकी ये जो ये ब्लैक मूड से ये किसी के साथ बात भी नहीं करते हैं अजीब तरह से बिहेव करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया गया इसी मौत को इट्स इट्स पर्निशस गोस्ट ग्रे फरी एंड विद अनयूजली डेंस डॉस टफ्ट हंटेड एवरी हाउस इस चीज़ ने इस मौत ने इसको परेशान कर रखा था हर उस जगह पर जहाँ वो कभी रहा करता था या जहाँ जहाँ पे वो रह चुका था इटॉर्मेंटेड हिम एंड चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन चिल्ड्रन इसने टॉर्चर किया यानी इसके इस बिहेवियर ने टॉर्चर किया उसको भी उसकी फैमिली को भी उसके बच्चों को भी और उनके बच्चों के बच्चों को भी तो अंटिल द डे ही डाइड इवन इन द स्टिफलिंग एवन एम हीट एवरी सिंगल डे पापा जी बोर ए वेल ड्रेस थ्री पीस सूट एंड हिज गोल्ड पॉकेट वॉच और तब तक जब वो इस दुनिया से चले गए उस आयमनम की उस गर्मी वाले दिनों में वो क्या हर रोज वो क्या करते थे हर रोज वो साफ सुथरा थ्री पीस थ्री पीस सूट पहना करते थे और अपने सोने की थ्री पीस सूट ऑन इज अच्छा एंड गोल्ड वॉच और जो उनकी सोने की गड़ी थी वो पॉकेट घड़ी होती है उसको जेब में रखा जाता है तो वो भी पहना करते थे ऑन इज ड्रेसिंग टेबल और उस दूसरी बात ये थी कि ऑन इज ड्रेसिंग टेबल जहाँ पे वो खुद को ड्रेस करते उस शीशे के सामने नेक्स्ट टू हिज क्लोन एंड सिल्वर हेयर ब्रश ही कैप्ट अ पिक्चर ऑफ हिम सेल्फ एज ए यंग मैन तो उसके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक अतर वाली शीशी पड़ी होती और चांदी की कंगी के साइड में यानी बगल में उसने अपनी जवानी के दिनों 
जवानी के दिनों वाला एक फोटो रखा होता तो वो फोटो जो होती थी वहाँ पे विदेश हेयर उसमें उसकी शक्ल कैसी थी विदेश हेयर स्लिक डाउन उसने अपने वो जो बाल थे उनको स्लिक डाउन किया था उस फोटो में टेकने ने फोटोग्राफर स्टूडियो इन वीना जो उसने वीना में एक फोटोग्राफर की स्टूडियो में खींची खिंचवाई थी वेर ही हैड डन द सिक्स मंथ डिप्लोमा कोर्स दैट हैड क्वालिफाइड हिम टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इमिल वहीं पर उसने वहाँ पर उसने डिप्लोमा किया था इस फोटोग्राफरी में तो जिस जिसकी वजह से यानी उसी सर्टिफिकेट की वजह से उसको ए, मौका मिला इस एमपीएल पी जिस डिपार्टमेंट में जिस पोस्ट पे वो थे उसके लिए अप्लाई करने में उसी फोटो की वजह से इट वाज ज्यूरिंग दोज फ्यू मंथस दे स्पेंट इन बेना दैट मोम ची टू घर इन जिन महीनों में वो वहाँ पे रहे थे इन छः महीनों में जो वहाँ पर बिना में रहे थे तो ये उन्हीं दिनों की बात है दैट मामा ची टूखर फर्स्ट लेसन ऑन द वायलिन मामा ची भी उन दिनों वायलिन सीखने जाया करती थी द लेसन वायर एब्रफली डिसकन्टिन्यूड लेकिन एक दिन अचानक से इन लेसन को डिसकन्टिन्यू किया गया उसको रोका गया मामा ची को घर में ही रहने की सलाह दी गई तब वैन मामा चीज टीचर लांस की ठफनता मेड द मिस्टेक ऑफ टेलिंग पापा ची दैट हिज वाइफ वॉज एक्सेप्शनली टैलेंटेड एंड इन हिज ओपिनियन पोटेंशियली कंसर्ट क्लास तो इन क्लासेस को जब एकदम से इसलिए बंद कर दिया गया जब मामा ची के उस्ताद लांस के टाइफेंथल ने पापा ची को यह बताने की गलती कर दी कि उसकी बीवी गैर मामूली काबिलियत रखती थी और उसके ख्याल में वो मौसीकी के की महफिलों में हिस्सा लेने की भी काबिलियत रखती थी इसीलिए पापा ची ने उसको रोका कि नहीं अब आप वहां मत जाइए वहां जाने की जहमत भी मत कीजिए वहां मत जाइए इस तरह इस बिहेवियर के थे ये पापा जी डियर स्टूडेंट तो फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट जो हमने अभी बात पढ़ी वहां पे कि उसने क्या क्या किया उसकी जो डियर स्टूडेंट उसका बिहेवियर जो था क्यों कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई थी फिर जब मामा जी इस दुनिया से चले गए उसके बाद उनके मौत की खबर एक अखबार में आई और उस अखबार की खबर उस अखबार में उनकी फोटो भी आ चुकी थी तो अब ये बात उस उस दिन की है जब मामा जी ने अखबार देखा और मामा उस अखबार से वो कटिंग निकाली और उसको पेस्ट किया अपने फैमिली फोटोग्राफ में मामा जी पेस्टेड इन द फैमिली फोटोग्राफ एल्बम द क्लिपिंग फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस दैट रिपोर्टेड पापा जी डेथ जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार था उसी में जिसमें रिपोर्ट थी पापा जी की डेथ की उसमें लिखा था नोटेड इंटेमोलॉजिस्ट श्री बनाम जान इपे ऑफ सन ऑफ लेट ई जॉन इपे ऑफ आयमनम सफरिंग मैस्यू हार्ट अटैक पास्ट अवी एट को टाइम जनरल हॉस्पिटल लास्ट नाइट उसमें लिखा था उस अखबार में कि जो ये नोटेड इंटेमोलॉजिस्ट थे श्री बनान जॉन इपे तो उनकी मौत हुई उनका एक जोरदार उनको हार्ट अटैक आया था तो उनकी मौत हुई को टाइम जनरल हॉस्पिटल में पिछली रात को तो उस थोड़ी सी डिटेल दी गई है कि उसको पहले चेस्ट पैन हुई और उसके बाद उसका एंड हुआ टू है उस उस यानी उसका एंड हुआ यानी उसका खात्मा हो गया उसकी मौत हुई क्वार्टर थ्री यानी उस तीन बजने में भी पंद्रह मिनट बाकी थे यानी उस रात के दो बजकर पैंतालीस मिनट पर उनकी मौत हुई तो श्री इपे हैड बीन कीपिंग इन डिफरेंट हेल्थ फॉर लास्ट उसमें यह भी लिखा था कि उनकी पिछले कई पिछले कई महीनों से उनकी जो ये सेहत थी वो ख़राब रहा करती थी ही इज़ सर्वाइवर्ड बाई हिज़ वाइफ सुषमा एंड टू चिल्ड्रन उसने पीछे अपने पीछे छोड़ दिया अपने अपनी बीवी को और अपने दो बच्चों को एट पापा जी इज़ फनरल मामा ची क्राइड एंड हर कंटेक्ट लेंसेज लेंसेज सिलिड अराउंड इन हर आइज मामा ची बहुत रोई उसके उस उस आखिरी रसम पर या उसको हम बोलते हैं उसकी फनरल पर उसके जनाजे पर हम कहेंगे या उसकी जो मरने पर अमू टोल्ड टिवेन जो अमू थी अमू थी उनकी बेटी उसने टिविनस को जो उसके दो बच्चे थे उनको कहा था कि दैट मामा ची वाज क्राइंग मोर बिकॉज शी वाज यूज टू हिम दैन शी लवड हिम कि मामा ची इसलिए रो रही थी क्योंकि उसको उसकी आदत पड़ गई थी न कि इसलिए कि वो उसके उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती बल्कि उसको अब आदत पड़ चुकी थी उस पापा ची की कि वो चाहती उसको आदत पड़ गई थी कि वो उसको सामने रहा करते थे वो उसको देखते 
چلو جس طرح سے بھی ان کا موڈ رہا کرتا تھا لیکن اس کو عادت پڑ گئی تھی اس کی شی واز یوز اٹ ہیونگ ہیم سلاوچنگ اراؤنڈ دا پکل فیکٹری اینڈ واز یوز اٹ ٹو بینگ بیٹن فرام ٹائم ٹو ٹائم ان چیزوں کی بھی عادت پڑی تھی اس کو امو سیٹ دیٹ ہیومن بینگس وائر وائر کریچرس آف ہیبٹ امو نے ان سے اپنے بچوں سے کہا کہ جو ہیومن بینگس ہوتے ہیں ان کو عادت پڑتی ہی ہے کہ ان کو اینڈ اٹ واز امیزنگ دا کائنڈ آف تھنگس دے کوڈ گیٹ یوز اور یہ بھی عجیب چیز یہ ہے اس میں کہ ان کو کن کن چیزوں کی عادت پڑتی یہ بھی عجیب ہے یو آنلی ہیو ٹو لک اراؤنڈ یو امو سیٹ to see that beating is with brass vases were the least of them aap jab idhar udhar dekhoge to aapko bahut sari aisi cheeze paoge jin pe aapko hairani hogi ki kin kin cheezon ki aadat pad jaati hai logon ko ye jo ye brass flower vase se marna ye to ek choti si baat hai ki insaan ko aap soch bhi nahi sakte kin kin cheezon ki aadat padti hai to dear students ye tha hamara lesson aaj ke liye itna hi thank you stay home sit safe aap apni kitab اپنی اس لیے اس ویڈیو کو مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی کتاب سامنے رکھی ہوئی ہوگی جب آپ یہ لیکچر دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے بعد ہیں اور اس کو جہاں پہ آپ کو پرابلم ہو گئی ہوگی تو پھر سے ویڈیو دیکھ لیجیے یا اگر پھر بھی سمجھ نہ آیا تو گھر میں ڈکشنری ہوگی کوئی گھر میں کوئی جو کوئی بھی ہو اس سے مدد لیجیے تاکہ آپ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے اسٹے ہوم سٹے سیف گاڈ بلیس یو